안녕하세요 라이프 디자이너 엘디입니다 요즘은 귀걸이나 목걸이를 대신에 착용할 수 있는 마스크줄 무늬가 많은데요 그래서 오늘은 크리스탈 펜던트와 핵진줄을 넣어서 고급스러운 느낌으로 마스크줄 겸 안경줄 만들기를 해볼게요 구독, 좋아요, 알람 설정 하시고 엘디랑 DIY 함께 하세요 준비물입니다 1mm 고정볼 골드와 실버색을 준비해 주세요 고정볼이 없으신 분들은 시드비지를 사용하셔도 괜찮습니다 크리스탈 펜던트는 네이크로버와 나비 모양을 준비했어요 빛의 각도에 따라서 반짝반짝 이쁘답니다 색을 맞춰서 주판알도 화이트 AB와 골드 컬러로 준비했습니다 랍스터와 오링도 준비해 주시고 고급스러운 펄감이 너무나도 예쁜 3mm 핵진주입니다 색이 잘 보이시도록 골드로 만들어 볼게요 3호 낚싯줄은 자르지 않고 준비해 주세요 미리 잘려져 있는 낚싯줄이 있으시다면 끝부분을 테이프나 집게로 끝처리 먼저 해주세요 고정볼 하나 진주 하나 다시 고정볼 하나와 진주 하나를 넣고 두 번째 진주 뒤에는 고정볼을 다섯 개 넣어줄게요. 여기에 크리스탈 펜던트를 넣어주시고 다시 고정볼 다섯 개를 넣어주고 진주 하나, 고정볼 하나, 진주 하나, 이번에는 고정볼을 3개 넣어주세요. 주판할 골드색을 넣어주시고 다시 고정볼을 3개 넣어주세요. 착용하실 땐 이렇게 반대 위치로 보이실 거예요. 크리스탈 펜던트와 주판 아래 포인트를 주기 위해서 크리스탈 펜던트는 위 아래로 고정볼을 다섯 개, 주판 아래는 세 개씩 고정볼을 더 넣어 주었답니다. 다시 한번 진주 하나 고정볼 한 개, 진주 하나 고정볼 세 개, 주판 아래 한 개, 고정볼 세 개를 넣어 주고 이제부터는 진주와 고정볼을 한 개씩 원하시는 길이만큼 넣어주시면 됩니다. 진주와 고정볼을 조금 더 쉽고 빠르게 넣는 저만의 팁을 알려드릴게요. 고정볼을 5개에서 10개쯤 손가락으로 꾹 눌러 집어서 엄지 검지로 살살 방향을 바꿔주세요. 엄지 아랫부분 쪽에 고정볼을 미리 잡아놓고 진주를 하나씩 집어서 낚싯줄에 넣어주시면 훨씬 편하게 넣으실 수 있답니다. 이때 낚싯줄은 너무 길지 않게 1cm 정도로만 잡아주세요. 진주의 방향만 잘 맞춰서 잡아주시면 어렵지 않게 진주와 고정볼을 넣으실 수 있답니다. 고정볼을 미리 잡고 하는 방법이 어려우신 분들은 손가락으로 고정볼을 찍어서 지렛대처럼 한쪽을 살짝 눌러주시면 낚싯줄로 쏙쏙 잘 들어간답니다. 진주 구슬의 길이는 60cm 정도로 해서 랍스터에 안경 고무를 걸었을 때 63cm에서 65cm 정도가 나오게 만들어 주었어요. 전체적인 길이를 더 늘리고 싶으실 때는 진주를 추가하시거나 크리스탈 스톤 펜던트나 주판화를 하나씩 더 넣어서 늘려주시는 것도 예쁘답니다. 
반복된 작업을 계속 하시다 보면 어깨도 아프고 목도 아픈데요. 만드시다가 잠깐씩 잊지 말고 스트레칭 꼭 하고 하세요. 몸이 즐거워야 마음도 즐겁답니다. 저도 요즘에 즐겨 듣는 노동요를 틀어놓고 스트레칭을 해주었답니다. 진주를 6개 정도 남겨두시고 반대쪽 순서를 보면서 그대로 넣어주실게요. 처음 넣어주었던 순서와는 반대로 주파날이 먼저 들어가고 크리스탈 스톤이 나중에 들어가게 됩니다. 요즘은 언발란스한 디자인들도 예쁘니까요. 양쪽을 다르게 원하시는 대로 스타일링 하시는 것도 예쁠 것 같아요. 이제 마무리를 해줄 텐데요. 올챙이 팁을 넣고 고정볼을 넣어주세요. 고정볼에 낚싯줄을 한번더 통과시켜 주시고 이 상태로 평지께로 고정볼을 눌러서 윗부분에 록타이트 본드를 바르고 낚싯줄을 잘라낸 후에 올챙이 팁을 닫아서 마무리 하셔도 되고요 저는 고정볼에 낚싯줄을 통과시킬 때 고리 부분에 매듭을 한번더 지어서 묶어준 다음 이 매듭 부분이 있는 쪽을 평지께로 눌러줍니다. 매듭과 평지께가 고정이 될수 있도록 록타이트 본드를 발라주고 남은 낚싯줄은 잘라내지 않고 다시 올챙이 팁으로 낚싯줄을 넣어서 구슬을 2에서 3cm 정도 통과시켜 준답니다. 이 방법은 좀 번거롭기는 하지만 비즈공예를 하는데 정답은 없으니까요. 만드시면서 편하신 방법으로 마무리를 지어주시면 됩니다. 크리스탈 펜던트가 있는 곳까지 낚싯줄을 통과시켜 줄게요. 낚싯줄이 틀어지지 않도록 매만져 주시면서 올챙이 팁을 닫아주시면 됩니다. 남아있는 낚싯줄은 크리스탈 펜던트 아래에서 잘라주시면 됩니다. 올챙이 팁 마감을 한 부분부터 낚싯줄이 틀어지지 않도록 다시 한번 매만져주세요. 진주와 고정볼이 일자로 정렬이 되어야 예쁜 마스크 줄이 나온답니다. 반대쪽도 마찬가지로 같은 방법으로 마무리 지어주세요. 올챙이 팁을 먼저 넣어주시고 고정볼을 넣어주신 다음 매듭을 지어 다시 낚싯줄을 통과시켜주시면 됩니다. 낚싯줄을 너무 당기면서 마무리를 지어주시면 낚싯줄이 구불구불하게 되는데요. 아주 살짝만 0.3mm에서 0.5mm쯤 여유를 주셔야 구슬들이 바르게 정렬이 돼서 예쁘답니다. 이번에도 낚싯줄을 크리스탈 펜던트 있는 곳까지 통과시켜주세요. 고정볼에 록타이트 본드를 발라주시고 올챙이 팁을 닫아주시면 됩니다. 
남은 낚싯줄은 잘라내 주시고요. 마지막으로 랍스터에 오링을 걸어서 마무리해 줄게요. 랍스터는 기존의 팔찌용 랍스터보다 좀더큰 사이즈로 준비하셔야 안경 고무를 걸때 편하세요. 화이트 컬러와 골드 컬러, 어떤 마스크 줄이 더욱 마음에 드시나요? 같은 컬러의 안경 고무까지 연결하면 더욱 고급스러워 보인답니다. 재료 구입은 LD랑 DIY 스마트 스토어에서 준비할 수 있습니다. 양쪽에 랍스터를 서로 연결해서 목걸이나 팔찌로 착용해도 너무나 예쁜 크리스탈 펜던트 마스크 줄겸 안경줄 만들기 꼭 한번 만들어 보세요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알람 설정하시고 LD랑 DIY 함께하세요.